ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் அனதர் வீடியோ இந்த அவர் சேனல் நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து வைரஸ்னா என்ன அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் அதோட விகர்னஸ் எல்லாம் அதை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது நான் வேக்சின்னா என்ன ஆன்டி வைரல் ட்ரக்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் வேக்சின் பற்றியும் ஆன்டி வைரல் ட்ரக் பற்றியும் அண்டு ஏன் வைரஸ்க்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகிறனால ஸோ அதை மட்டும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஐ மீன் ஏன் வைரஸ்க்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இத்தனை வகையான வைரஸ் இருக்கும்போது ஏன் நம்மளால் வைரஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வேக்சின்னா என்ன அந்த ஆன்டி வைரல் ட்ரக்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முழுசாக பார்க்கலாம் சரிங்களா வாங்க வீடியோ போகலாம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே பொதுவாக தெரியும் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எஸ்பெஷலி அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் மாதிரியே நம்ம உடம்புல வந்து ஸோ ஹார்மோன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் கார்டிசான் சொல்லலாம் ஆக்சிடாசின் சொல்லலாம் ட்ரின்லைன் சொல்லலாம் ஸோ நம்ம கோவப்படும் போது ஒரு ஹார்மோன் வந்து செக்ரேட் ஆகுது நம்ம வெக்கப்படும் போது ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் போதும் சில ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட் ஆகுது அண்ட் போகாம படும் போது கூட சில ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பேத்தோஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியாவோ ஒரு வைரஸோ வந்துட்டா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் அதை ரெகார்ட்னைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதற்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ பாக்டீரியாவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸும் நம்ம பொதுவாக நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ அதை நம்ம ஆன்டி பயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இயற்கையாகவே வைரஸுக்கு எதிராக ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுது அண்ட் ஆன்டி வைரல் ப்ரோட்டீன் அதுக்கு பேர் இன்டர்ஃபரான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரிங்களா ஸோ இது நார்மலாக நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய காமன் கோல்டு ஃபீவர் இந்த வைரஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த இன்டர்ஃபரானால சமாளிச்சிட முடியும் நம்ம இயற்கையாகவே நம்ம உடம்புல சிகரெட் ஆகக்கூடிய இந்த இன்டர்ஃபரானால சமாளிச்சிட முடியும் பட் இப்போ வந்திருக்க இந்த சார்ஸ் கோவிட் டூ அப்படி புதுசாக கிரியேட் ஆகி வந்திருக்கக்கூடிய வைரஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த இன்டர்ஃபரானால கொஞ்ச நேரம் தான் தாக்கு பிடிக்க முடியும் அதுக்கு மேலே நமக்கு வெளியே இருந்து ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறது இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத உண்மை ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல செக்ரேட் ஆகாம வைரஸ்க்கு எதிராக நம்ம உடம்புல செக்ரேட் ஆகாம வெளியே இருந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டி வைரல் காம்பினன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ரெம் டெசிவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மருந்து கூட ஒரு ஆன்டி வைரல் ட்ரக் தான் ஸோ இந்த ஆன்டி வைரல் ட்ரக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் ரைட் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் வைரஸ் வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த செல்ல மொத்தமும் தன்னோட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துடும் ரைட் ஸோ ஒரு செல்ல கொண்டு வந்த செல் மட்டும் இல்லை அது எந்தெந்த செல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்தந்த செல்ல எல்லாமே ஸோ ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் இன்ஜு இண்டிவிஜுவல் வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்லை தன்னோட கண்ட்ரோலுக்கு வந்து கொண்டு வந்துடுது ஸோ அந்த செல்ல தன்னோட கண்ட்ரோல் தன்னோட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்த பிறகு அதோட பாடி பார்ட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லி அந்த செல்லுக்கு ஆர்டர் போடுது ஸோ இப்படி தான் ஒரு செல்ல தன்னோட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்து அதுக்கு உள்ள நிறைய வைரஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த செல் வெடிச்சு வெளியே அந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அல்லது அதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன வைரஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து வெளியே வந்து மற்ற செல்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ இதுதான் அதோட மோட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஆன்டி வைரல் ட்ரக் ரெம்டெசிவர் மாதிரியான ஆன்டி வைரல் ட்ரக் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாருங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒரு வைரஸ் பார்ட்டிகல் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா ஒரு உயிருள்ள செல்லுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் காம்பினன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை எடுத்துக்கிட்டு தான் அதால் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியும் ஸோ அதால் தன்னிச்சையே இயங்க முடியாது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ரைட் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ஆன்டி வைரல் ட்ரக் வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது ஸோ இந்த ஆன்டி வைரல் ட்ரக் வந்து ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளையும் போய் ஸோ அதில் இன்வால்வ் ஆகாம ஸோ நம்மளோட செல்ல அஃபெக்ட் பண்ணாம அந்த வைரலோட வைரஸோட ஜி ஜீனோம் அல்லது அதோட டிஎன்ஏ மட்டுமே அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி
ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட வைரஸோட ஜீனோ பார்ட்டிகள் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது அது நியூக்ளியோட்டும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது ஸோ அது ஏன் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது எதுக்கு என்னங்கிற விஷயத்த நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஏன் அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ நான் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன அதில் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஆன்டிவைரல் ட்ராக் ஸோ ஒரு ஆன்டிவைரல் ட்ராக் அப்படிங்கிறது செல்லுக்கு உள்ளே போயிட்டு வைரஸோ வைரஸோட ஜீனங்கள் லோடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜீனோட சாரி ஜீனோமோட அது பைண்ட் ஆகி அதோட ஃபங்க்ஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதா ஒரு ஆன்டி வைரல் ட்ரக்கோட வேலை ரைட் ஸோ இன்றைக்கி நமக்கு கோவிட் நைன்டீனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆன்டி வைரல் ட்ரக் கூட ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ப்ரிவென்ஷனை கொடுக்குறக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ரெக்கவர் பண்ணுறக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சனாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ரெக்கவர் பண்ணுறக்கும் இந்த ரெம்டிஸ் டெசிவர் மருந்து வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஃபிசிஷியன்ஸ் ரைட் தென் வேக்சின்னா என்ன இந்த ஆன்டிவைரல் ட்ரக்குக்கும் வேக்சின் வரும் ஸோ ஆன்டிவைரல் ட்ரக் அப்படிங்கிறது அதுக்கான ஒரு ரெமெடி ஸோ ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்காக ஒரு ரெமெடி பட் அந்த ரெம் டெசிவர் மாதிரியான ஒரு ஆன்டிவைரல் ட்ரக் கோவிட் நைன்டீனுக்கு இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படலை அதுக்கு பதிலாக இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ கிவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டு த கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த ரெம் டெசிவர் மருந்த ஃபிசிஷியன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ரைட் அதே வேக்சின் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வேக்சின் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதே சேம் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸோ இல்லை எனி அதர் வைரல் பார்ட்டிகல்ஸ் ரைட் ஸோ வாண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் வேக்சின் மீன்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி சூஸ் தட் லிவிங் வைரஸ் அண்ட் அதை வலுவிலக்க செய்து ஸோ அதோட சக்தியை வந்து ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணி ஸோ அதை ஆட்டினியூட்டட் ஆர் கில்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன்று அதை கில் பண்ணி அந்த ஃபார்மில் நமக்கு கொடுப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா அதோட சக்தியை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி அதோட வலுவிளக்க செய்து அதோட ஆக்டிவிட்டி அதோட விகர்னஸ்ஸை கம்மி பண்ணி ஸோ அது நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ ஹீட் பண்ணுறது ரேஸ் ரேடியோ ஆக்டிவே ரேஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வீக்கன் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் மூலமாக அதை வலுவிளக்க செய்து அதுக்கப்புறம் அதை நமக்கு கொடுக்குறது பேர் தான் வேக்சின் ஸோ அப்போ அந்த வேக்சினில் இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு வைரஸ் தான் பட் இட்ஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் வைரஸ் பார்ட்டிகல் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அது ஒரு புரத உர வைரஸோட புரத உரை ப்ரோட்டீன் கோட்டாக கேப்சிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை உள்ளே இருக்கக்கூடிய வீக்கண்ட் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கலாம் ஸோ ஏதோ ஒன்று தான் அந்த வேக்சினில் இருக்கும் ஸோ அந்த வேக்சினை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் அந்த வைரஸ் பார்ட்டிகளோட ஸ்ட்ரக்சரை ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா ஸோ அந்த இம்யூன் மெமரி அப்படின்னு நம்ம எல்லார உடம்புலையும் இருக்குது இம்யூன் சிஸ்டத்தில் ஸோ அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் அதை கேப்சர் பண்ண வச்சுக்குது ரைட் ஸோ அப்போது ரெண்டாவது தடவை மறுபடியும் இந்த வைரஸ் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே வரும்போது ஸோ இப்போது நீங்கள் வேக்சின் எடுத்துக்கிட்ட அந்த ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய செல்ஸ் லைக் பி செல்ஸ் டி செல்ஸ் இது எல்லாமே ரைட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் டேக்கிங் எ ப்ராக்டிஸ் டு ஹவு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் வித் தட் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் ரைட் ஸோ அதோட பொம்மை படத்தை வச்சுக்கிட்டு அது கூட சண்டை போடுற மாதிரி ரைட் ஸோ ரெண்டு நாள் அதுக்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்குது ஓகே ஸோ அப்படி ப்ராக்டிஸ் இருக்கும்போது நடக்கக்கூடிய அந்த அறிவுரையில் தான் நமக்கு ஃபீவர் அந்த உடம்பு அடத்துறது ஃபீவர் இந்த மாதிரி சில இன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் எல்லாம் நமக்கு வரக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்க வேக்சின் எடுத்துறவங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்க அதை கண்டிப்பா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க உடம்பு வழி வந்திருக்கும் தலைவலி வந்திருக்கும் ஃபீவர் வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் ரீசன் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இம்யூன் செல்ஸ் வந்து அந்த வைரஸ் பார்ட்டிகல் கூட ஸோ அந்த வீக்கண்டு வைரஸ் பார்ட்டிகல் இல்லை கில்டு வைரஸ் பார்ட்டிகல் கூட சண்டை போட்டு பயிற்சி எடுத்துக்குது ரைட் ஸோ அப்போ ரெண்டாவது டைம் உங்கள் உடம்புக்குள்ள அந்த வைரஸ் வரும்போது சரிங்களா ஸோ இம்மிடியட்டாக நம்ம செல்ஸ் எல்லாம் வந்து அலர்ட் ஆகிடுது ரைட் இவனை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம்ல நம்ம உடம்புல இவன் கூட ஆல்ரெடி சண்டை போட்டிருக்கோம்ல அப்படின்ட்டு இம்மிடியட்டாக நம்ம செல்ஸ் எல்லாம் இம்யூன் செல்ஸ் எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகி அந்த வைரஸ் பார்ட்டிகள் கூட ஃபைட் பண்ணி அந்த வைரஸ் பார்ட்டிகளை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு